se non uno scambio secco, qualcosa di molto simile. Fidelissandri e Virtus Francavilla potrebbero trovare l'accordo per scambiarsi i difensori centrali in questo mercato invernale. In maglia biancazzurra, quella dell'Andria, arriverebbe a Bruzzese, tra l'altro Andriese Doc. In maglia biancoceleste, quella Virtusina, finirebbe Iono Trada, oggi difensore centrale della Fidelis. Lasciato in panchina, ed è un indizio di non poco conto, da Aldo Papagni nell'ultima gara del 2017 contro il Siracusa. Quella di Rada non sarebbe l'unica partenza in casa andriese. Potrebbe salutare il difensore brasiliano Felipe Curcio, richiesto dal Brescia già l'estate scorsa. Sarebbe pronto a tornare a Catania l'attaccante Barisic e tra i giocatori in uscita il giovane terzino sinistro Pipoli. Movimenti che lasciano intendere anche ad alcune operazioni in entrata. La Fidelis cerca un attaccante ed un centrocampista, anche perché lì in mezzo al campo la coperta si è fatta corta e potrebbe riudirsi ulteriormente se l'interesse di Verone e Chievo su Minicucci diventasse concreto già in questa sessione di mercato, nella quale proverà ad essere protagonista il Lecce, che non fa più mistero dell'interesse per il centrocampista Chiaretti oggi al Cittadella. Si tratterebbe di un rinforzo di qualità per alzare ancora di più il livello della squadra e alimentare le ambizioni di promozione. Chi potrebbe invece lasciare la squadra giallorossa già a gennaio è Pacilli, che piace all'Alessandria. Ci sarebbe il Cagliari sulle tracce del difensore Risolo del Biceglie, anche se il calciatore potrebbe restare in maglia nera azzurra sino al termine di questa stagione. A Monopoli si lavora per sfoltire l'organico, così saluta il giovane Suare che torna all'Inter e finiscono sulla lista dei partenti il difensore centrale Ricci e uno tra gli attaccanti Paolucci e Sarao. Anche se poi la società biancoverde un giovane potrebbe prelevarlo dal Bari. Si tratta di Giuseppe Scalera, difensore destro che piace anche a Biceglie e Fidelissandria.